ներկայացնում ենք հունիսի 18-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Նախորեին Վենետիկի Սուրբ Խազար Գղզում կայացել է լոնդոնի Արսենալի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ու Հրանդ Վարթանյանի Թորամ Վետի Վարթանյանի պսակադրության արարողությունը։ Հրապարակվել են նաեւ նրանց հարսանեկան բարից կադրեր։ Կալանքի տակ գտնվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ոչ միայն ֆիզիկական առողջություն է վատացել, այլ նաև հոգեկան։ Այդ մասին 3 շաբաթի լրագրողներին ասել է նրա փաստաբան Արսեն Մկրչյանը։ Նա նշել է, որ Գրիգորյանի նայցելուց հետո Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի կողմից ցուցում է եղել նախկին պատգամավորի հոգեթերապևտի մոտ հետազոտվելու վերաբերյալ։ Ազգային ավտանգության ծառայության հաղորդմամբ Ածա աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները արդյունքում ձեռք բերվազնախնական տվյալների համաձայն։ 2016 թվականին պաշտոնավարող Սյունիքի մարսպետը տեղեկանալով, որ իր հետ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող անձինք հյուրանոցային համալիր կառուցելու նպատակով ձեռք են բերել հողատարածք, նշված ձեռնարկատիրական գործունեությանն արհեստականորեն խոչընդոտելու եւ ներդրումային ծրագրերը ձախողելու նպատակով տեղական ինքնակառավարման մարմին ների պաշտոնատար անձանց ցուցում է տվել նշված հողամասին հարակից մուտքն ապահովող տարածքը իրացնել իր մատնանշած անձին։ Իրավասու անձինք կազմելով հողատարածքն աճուրդով օտարելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր կազմակերպել են վաճառքը, ինչ արդյունքում կառուցապատվող տարածքի սեփականատերը փաստացի զրկվել է հողամասը տնօրինելու եւ օգտագործելու հնարավորությունից։ Արերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Ածը քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես հաղորդում են հայկական ըմները միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ը Սյունիքի մարսպետի պաշտոնը զբաղեցրել է Սուրիկ Խաչատրյանը Միաժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանից հետո Սյունիկի մարսպետի պաշտոնը զբաղեցրած Վահե Հակոբյանի նախկին մամուլի քարտուղար վազգեն Սաղաթելյանը գրառում է կատարել Facebook-յան իրեջում Կոչանդրով Ահացային հաղորդագրություններ տարածելիս չտալ տարմբրման տեղիկ Քիչ առաջ Ազը մամուլի կենտրոնը մամուլու հաղորդագրություն է տարածել 2016 թվականի Սյունիքի նախկին մարսպետի կողմից արարևույթ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ կեղծիկ կատարելու դեպքի բաց հայտման վերաբերյալ։ Որպես Սյունիքի նախկին մարսպետ Վահե Ալբերտի Հակոբյանի նախկին մամուլի քարտուղար պաշտոնապես հայտարարում են, որ Վահե Հակոբյանը չունի որևէ առնչություն նշված իրադարձությունների հետ։ Շփոթվում տարաճացել է այն բանի հետևանքով, որ Ազը մամուլի կենտրոնը հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ 2016 թվականի ընթացքում Սյունիքն ունեցել է երկու մարսպետ, Սուրեն Խաչատրյան եւ Հահե Հակոբյան։ Ինձ համար անհասկանալի պատճառներով հաղորդագրությունը կազմողները չեն նշել նախկին մարսպետի անուն ազգանունը, ինչը դարձել է նման անդուր շփոթմունքի պատճառ։ Հորդորում եմ Ազը մամուլի կենտրոնին հետ այսու նման հաղորդագրություններ կազմելիս լինել չափազանց ուշադիր եւ չտալ տարամբրման տեղիկ, նշել է Սաղաթելյանը։ Վահե Գրիգորյան ընտրվել է սահմանանդրական դատարանի դատավոր։ Գրիգորյանը օկտին քվարկել է 99-ը, դեմ 22 պատգամավոր։ Հիշեցնենք, որ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը առաջադրվել է նախագա Արմեն Սարգսյանի կողմից։ Հայտնի սպանացի Մարզիչ Վիսենտե դել Բոսկեն, ով Հայաստան է ժամանել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հրավերով, 3 շաբաթի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի հավաքականի վերջին երկու հաղթանակները կարևոր քայլ է համարում նոր հաջողությունների հասնելու համար։ Ըստ նրա, երկու վերջին հաղթանակները բացի արդյունքից շատ դրական լիցքեր են հաղորդել Հայաստանի թիմին։ Սեպտեմբերին շատ կարևոր խաղեր կլինեն Հայաստանի հավաքականի համար։ Այդ երկու հաղթանակները վստահություն եւ հանգստություն տվեցին ֆուտբոլիստներին եւ երկր ագուներին ինչը շատ կարևոր է հետագա նպատակների հասնելու համար ասել է դել բոսկեն նշենք նաեւ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում դել բոսկեն հանդես է եկել դասախոսությամբ հայ մարզիչների համար